സോ മൈക്രോ പ്രോസൽ ലെക്ചർ സീരീസിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ അഡ്രസ് ഡീകോഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മെമ്മറിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ പഠിച്ചു എന്താണ് മെമ്മറി ഇൻ്റർഫേസിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് അപ്പം നമ്മളതിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് അഡ്രസ് എങ്ങനെയാണ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആ മെമ്മറി റൈറ്റ് മെമ്മറി സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ മെമ്മറി ഇൻ്റർഫേസിങ് നടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് ഡീകോഡിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ട്വൽവ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് എന്താണ് ഒരു മെമ്മറി ഷിപ്പിലേ കണക്റ്റഡാണ് അതിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റിമൈനിങ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ചിപ്പ് സെലക്ട് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് രണ്ട് മെതേഡാണ് ഡീകോഡിങ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാൻ ഗേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക നാൻ ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഡീകോഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ എ ട്വൽവ് ടു എ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അഡ്രസ് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു നാൻഡിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ചിപ്പ് സെലക്ട് പിന്നായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിപ്പ് സെലക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്റ്റീവ് ലോ പിന്നാണ് ആക്റ്റീവ് ലോ പിൻ മീൻസ് എന്നാണ് ഇത് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് എനേബിൾ ആവുക അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആകണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നാൻഡാണ് ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കണം എല്ലാം വൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിപ്പ് സെലക്ഷൻ പിന്നെ ജനറേറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എ ട്വൽവ് ടു എ ഫിഫ്റ്റീൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം വൺ ആണെങ്കിൽ അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാൻഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിക്കും സി എസ് ബാർ ഇത് നേരെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ സി എസ് ബാർ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് നാൻ ഗോസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ ചിപ്പ് ഓൺലി വെൻ ഓൾ അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആർ അറ്റ് ലോജിക് വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് നാൻ ഗേറ്റ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഒരു ഡീകോഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡീകോഡർ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അതിൽ ത്രീ ഇൻപുട്ട് എയ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് ഓ ഓ വൺ ഓ സീറോ ഓ വൺ അപ് ടു ഓ സെവൺ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ ഓരോ ഡീകോഡറിലും നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അഡ്രസ് ഡീകോഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓ സെവൻ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ചിപ്പ് സെലക്ഷൻ പിന്നെ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീകോഡർ പഠിച്ച പഠിച്ചറിയില്ലേ സീറോ 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 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആക്റ്റീവ് സീറോ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ടു ആക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീകോഡർ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ എയ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചിപ്പ് സെലക്ഷൻ പിന്നായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മെമ്മറി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓ സീറോ ഒ വൺ ഓ ടു ഓ ത്രീ ഏത് വേണേലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓ സെവൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഓ സെവൻ ആക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കണം ആ അഡ്രസ് ബിറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം വൺ 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 വരുമ്പോഴാണ് ഓ സെവൻ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർഫേസിങ്ങിൽ എ ട്വൽവും എ തേർട്ടീനും എ ഫോർട്ടീനും എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഈ ഡീകോഡർ ഐ സി എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എനേബിൾ പിൻ എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആകണം ഇവിടെ മൂന്ന് എനേബിൾ പിൻ ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വൺ ബാർ ഇ ടു ബാർ ഇ ത്രീ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വൺ ബാർ ഇ ടു ബാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ലോ ആണ് സീറോ വരുമ്പോഴാണ് ആക്റ്റീവ് ആവുക സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ ഇ വണ്ണും ഇ ടുവും ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി ഇ ത്രീ എന്താണ് എ ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇ ത്രീ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഹൈ പിൻ ആണ് ഇത് കണക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം That means, ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡീകോഡറിൽ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് ഇതെല്ലാം വൺ ആയിരിക്കണം
ട്വൽവ് അഡ്രസ് ബിറ്റ് ഇതിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ സീറോ ടു എ ലെവൻ വരെയുള്ള അഡ്രസ് ബിറ്റ് ഇതിലെ ഓരോരോ രജിസ്റ്ററിനെയും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ രജിസ്റ്ററിനും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവണം ആ അഡ്രസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ ട്വൽവ് ബിറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആകും കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ചിപ്സ് സെലക്ഷൻ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ആക്റ്റീവ് ആവുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഡീ കോഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീ കോഡറിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഇത് ആ ഐ സിയുടെ നമ്പറാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ ബിറ്റ് എ ട്വൽവും എ തേർട്ടീനും എ ഫോർട്ടീനും ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെവൻ എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അത് നമ്മളിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് എന്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിപ്പ് സെലക്ഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം സീറോ 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 ആയിരിക്കണം ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇത് സീറോ 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 ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആക്റ്റീവ് ആവും അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ചിപ്പ് സെലക്ഷനിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവും ഇനി എനേബിൾ പിന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ത്രീ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ടിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇ ടു ഓൾറെഡി എന്താണ് ഇ ടു ബാർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതും ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി ഇ വൺ ബാർ എന്തിനാണ് എ ഫിഫ്റ്റീനിലേക്കാണ് കണക്റ്റഡ് സോ ഇ വൺ ബാർ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താവണം സീറോ ആവണം ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ ആകുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ഫിഫ്റ്റീൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇ വൺ ബാറിന് എനേബിൾ ചെയ്യും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഐ സി എനേബിളായി പിന്നെ ഫോർട്ടീനും തേർട്ടീനും ട്വൽവും സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ എനേബിളായി ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ എനേബിൾ ആകുമ്പോൾ നേരെ എന്താവും ചിപ്പ് സെലക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആവും പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് രജിസ്റ്ററിലെ ഡേറ്റ ആണോ ഏത് ലൊക്കേഷനുള്ള ഡേറ്റ ആണോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ഈ ഇത്രയും ബിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലെ ഡേറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് റോം ആണ് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയുള്ള ഡേറ്റ ഡേറ്റാ ബസിലൂടെ മൈക്രോ പ്രോസസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് ആദ്യം ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ചിപ്പ് സെലക്ഷൻ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയി നമ്മൾ അഡ്രസ് അയച്ചു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിൾ ആക്റ്റീവ് ആവണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിൾ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം നമ്മുടെ ഈ മെമ്മറി റീഡ് സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ആവണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ മെമ്മറി റീഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് റീഡ് മാത്രം റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് റോമിൽ സോ ഇവിടെ മെമ്മറി റീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മെമ്മറി റീഡ് എങ്ങനെയാണ് എനേബിൾ ആക്കുക ഇവിടെ അയ്യോ ബാർ എം ബാറും റീഡ് സിഗ്നലുമാണ് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ അയ്യോ ബാർ എം ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെമ്മറി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇറക്കുമ്പോൾ ഇതും സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താവും ഇത് ഹൈ ആവും അങ്ങനെ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഇത് നേരെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിളിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ മെമ്മറി അയ്യോ ബാർ എം ബാർ സീറോയും റീഡ് സീറോ ആവുന്നത് ആ ടൈമിൽ എം ഇ എം ആർ ബാർ ദാറ്റ് ഈസ് മെമ്മറി റീഡ് എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ആവും അത് നേരെ ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിളിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ ഈ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനുള്ള ഡേറ്റ എന്താണോ ആ ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ബഫറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് അവിടെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൈക്രോ പ്രോസർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലൊക്കേഷനുള്ള ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്തു സോ ഇവിടെ അഡ്രസ് ലൈൻസ് എ ലെവൻ ടു എ എ സീറോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ മെമ്മറി ചിപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ് ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ടു അഡ്രസ് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് രജിസ്ട്രേഴ്സ് ഡീ കോഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡ് ഫോർ അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എ ട്വൽവ് അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒ സീറോ ആണ് ചിപ്പ് എനേബിളിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് സോ ചിപ്പ് എനേബിൾ കണക്ട് ആണെങ്കിൽ എ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എ ട്വൽവ് എന്താവണം സീറോ 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 ആവണം എ ഫിഫ്റ്റീൻ ലോ ആക്കുന്ന എന്തിനാണ് ടു എനേബിൾ ഡീ കോഡർ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സീറോ എന്തിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ എനേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ എനേബിൾ ആക്കാൻ ഇനി ഇ പി റോമിൽ ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഉള്
അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫോർ ഫോർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഹെക്സാ ഡെസിമല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോർ ബിറ്റാണ് അപ്പം ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് സീറോ ആണ് സോ സീറോ 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 എച്ച് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായാലും സീറോ ആണ് അതിൽ ഇത് ഇത്രയും ബിറ്റ് എന്തായാലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല സീറോ തന്നെയാണ് ഇതെന്താണ് എഫ് ആണ് എല്ലാ മണ്ണാണെങ്കിൽ എഫ് എല്ലാ മണ്ണാണെങ്കിൽ എഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ചിപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ് റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും സീറോ 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 എച്ച് ടു സീറോ എഫ് 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 എച്ച് വരെ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ആദ്യത്തെ എന്തായാലും സീറോ ആകാൻ പാടുള്ളതാണ് സീറോ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് സീറോ 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 ടു എഫ് 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 വരെ ഇതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് റേഞ്ച് ഇത്രയായിരിക്കും സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്കൊരു അഡ്രസ്സ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം സീറോ എഫ് 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 എച്ച് ആണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സീറോ ഈ ഫസ്റ്റ് സീറോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിപ്സ് സെലക്ഷൻ പിൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയുള്ള മൂന്ന് എഫ് ആണ് അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അഡ്രസ് ലൈനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അഡ്രസ് ലൈനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അതിനകത്ത് ടോട്ടലി കുറേ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ എഫ് 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 എന്നുള്ള ലൊക്കേ അഡ്രസ് ഉള്ള രജിസ്റ്ററിനെ എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുക റിമൈനിങ് അഡ്രസ് എഫ് എഫ് എന്താകും അഡ്രസ് ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഡീകോഡർ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്രസ്സിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് റീഡ് സിഗ്നൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കും റീഡ് ബാർ സിഗ്നൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താകും അതിൽ നിന്ന് ആ നമ്മുടെ മെമ്മറി സിഗ്നൽ എം ഇ എം ആർ സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ആകും അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിളിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിൾ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ബഫർ എനേബിൾ ആകും ഔട്ട്പുട്ട് ബഫർ എനേബിൾ ആകുമ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഈ എഫ് എഫ് എച്ച് എന്നുള്ളതിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഡേറ്റാ ബേസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ പ്രോസർ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റാം നമ്മളുടെ ടു സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് എടുത്തത് ടു സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ലെവൻ ബിറ്റ് മതി ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ടു പവർ ലെവൻ കോമ്പിനേഷൻ റാം ആകുമ്പോൾ എന്താണ് റീഡും റൈറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ മെമ്മറി റീഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ് ഇല്ല റീഡ് സിഗ്നൽ നേരെ ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിളിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് കണക്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് എനേബിളിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മെമ്മറിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ടൈമിലാണ് സോ റീഡ് സിഗ്നൽ നേരെ ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിളിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് ആണ് റീഡ് റീഡ് സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഏത് അഡ്രസ് ആണോ വന്നത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സിലുള്ള ഡേറ്റ നേരെ എന്താണ് ഡേറ്റ ലൈനിലൂടെ ഡേറ്റാ ബേസിലൂടെ മൈക്രോ പ്രോസറിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസർ തന്നെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കും ഇനി മൈക്രോ പ്രോസർ ഒന്നും ഇവിടേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ റൈറ്റ് എനേബിൾ ആവും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബഫറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ബഫറിൽ എന്ത് ഡേറ്റയാണ് എത്തിയത് ആ ഡേറ്റ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൈക്രോ പ്രോസർ എന്തോ ഒരു ഡേറ്റ ഡേറ്റാ ബേസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇവരുടെ ഇൻപുട്ട് ബഫറിലെത്തും ഇൻപുട്ട് ബഫറിൽ നേരത്തെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും അത് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് എനേബിൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് എനേബിൾ എപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആവും മൈക്രോ പ്രോസർ റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീകോഡർ ഡീകോഡർ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഒ വൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓ വൺ ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ സീറോ വൺ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഒ വൺ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ചിപ്പ് സെലക്ഷൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അത് ഈ ഇതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നാണോ കണക്റ്റഡ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കണം അഡ്രസ് ബിറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എ ഫോർട്ടീനും എ ഫിഫ്റ്റീനും എ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് ഇ ത്രീയിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ആയിരിക്കണം എ ഫോർട്ടീൻ ഇ ടു ബാറിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എ ഫോർട്ടീ
എ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം എ ഫോർട്ടീൻ എന്താവണം സീറോ ആവണം പിന്നെ തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് ലെവൻ എന്താവണം സീറോ സീറോ വൺ ആവണം ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് സീറോ ടു എഫ് കോമ്പിനേഷൻ വരെ ആവാം എന്നല്ലേ പഠിച്ചോ ഇവിടെ ഇത് ഓരോ മെമ്മറിയും അതിൻ്റെ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താവാം വൺ 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 മാക്സിമം ഇത്രയല്ലേ കോമ്പിനേഷൻ വരാൻ പറ്റുക അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഹെക്സാഡിസ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും പിന്നാണ് രജിസ്റ്റർ ചിപ്പ് സെലക്ട് ചിപ്പ് സെലക്ട് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളിനെ ഒരു ഹെക്സാഡിസ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എയ്റ്റാണ് പിന്നെ വൺ സീറോ 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 എയ്റ്റാണ് ഇതെന്താണ് സീറോ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എയ്റ്റാണ് ഇതെന്താണ് എഫ് ആണ് ഇതെന്തായാലും വണ്ണ് തന്നെ അല്ലേ എ ലെവൻ എന്തായാലും വണ്ണായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എഫ് ആണ് ഇതും എഫ് ആണ് ഇതും എഫ് ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് എഫ് 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 വരെ ആയിരിക്കും ആ മെമ്മറി ചിപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് റേഞ്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് വരിക ആ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് എത്ര നോക്കും അതിലെത്ര ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ്സ് വേണം അത്രയും ആയിരിക്കും അഡ്രസ് ബിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക റിമൈനിങ് അഡ്രസ് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ചിപ്പ് സെലക്ട് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ചിപ്പ് സെലക്ട് സിഗ്നൽ എനേബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡീ കോഡറിൽ കുറേ എനേബിൾ പിന്നും ഇൻപുട്ട് ടൈമിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം അത് ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആയാൽ ചിപ്പ് സെലക്ട് പിന്ന് എനേബിൾ ആകാൻ നോക്കും ആ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിപ്പ് സെലക്ട് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചിപ്പ് സെലക്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽ ഇല്ല അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ആ മെമ്മറി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ ഡീ കോഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അതങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആ അഡ്രസ് ലൈൻസിലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാറ്റമാണ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുക അതിന് മാത്രം സീറോയും എല്ലാ സീറോയും എല്ലാം വണ്ണും ആവുന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ നോക്കുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും അഡ്രസ്സ് അതിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെമ്മറി ഇൻ്റർഫേസിങ് മെമ്മറി ഇൻ്റർഫേസിങ് ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ മെമ്മറി ഇൻ്റർഫേസിങ് ഇത്രയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അയ്യോ ബാർ എം ബാർ റീഡ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ആ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് മെമ്മറിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക പിന്നെ മെമ്മറിയിൽ ചിപ്പ് സെലക്ഷൻ പിന്നെ ജന ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ഡീ കോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ചിപ്പ് സെലക്ട് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഡീ കോഡറാണ് ആ ഡീ കോഡറിൻ്റെ എങ്ങനെയാണോ എനേബിൾ പിന്നെ ഏതിലേക്കൊക്കെയാണ് കണക്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈ അഡ്രസ് ബിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഈ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് എത്രയാണോ അത്രയും കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ് ബിറ്റ് ഇതിലേക്കും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ബഫർ ഔട്ട്പുട്ട് ബഫർ ഒന്ന് മാറിപ്പോകരുത് മൈക്രോ പ്രോസർ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മെമ്മറി ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡേറ്റ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ ആ മെമ്മറിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് റീഡും റൈറ്റും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം മെമ്മറി ഇൻ്റർഫേസിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ പ്രോസറും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസിങ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഷെയർ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിൽ ഐ ഡിയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും